Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On est euh, à nouveau de sortie par une petite matinée un peu frisquette. Euh, par contre, il va faire beau, donc euh, bah, de toute façon, hein, dès qu'il y a un rayon de soleil, euh, on court dehors hein, bah, pour prendre l'air, tout simplement. On n'a absolument rien de prévu aujourd'hui. Je pense qu'on va à peu près rien faire. Euh, on a juste envie d'aller manger en fait dehors. Donc, euh, bah, pas de boulot en perspective, juste, euh, juste bah, profiter, tout simplement. Allez, on est parti. Bon, quand je dis qu'il fait frais, c'est qu'il fait vraiment frais. C'est-à-dire que là, tu peux y aller, c'est bien gelé. En fait, ici, on est euh, à l'endroit hein, où j'ai fait la, notre, notre petite séquence euh, d'intro. Euh, en fait, ici, on est vraiment perdu en pleine forêt. Je vous montrerai un petit peu le tour tout à l'heure. Et il se trouve que ça, c'est, on va dire, les restes. Alors, il reste que ça. C'est les restes, en fait, du point d'eau donc euh, qui servait de lavoir pour euh, la maison en fait, du garde forestier de l'époque. Alors, euh, moi, j'ai connu la maison... Euh, le garde forestier était déjà plus là quand j'étais enfant. Euh, mais là, maintenant, il reste carrément plus rien. Donc voilà l'environnement. Donc ici, euh, donc le, le lavoir, enfin le, le point d'eau, qui était le seul point d'eau d'ailleurs. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble. Tout autour. Il y en a qui ont fait un espèce de petit tipi. Et la maison, en fait, était... Elle était ici, en fait, euh, entre, les, entre les cèdres. Elle était ici, la maison. Voilà, il reste vraiment rien de rien, quoi. Quand je disais que c'était brumeux... C'est pas de la blague, hein Mais bon, ça va se découvrir. Hein. Nous, on va euh, par là. Notre camp, il est à peu près par ici. On n'est plus très loin du camp et j'ai trouvé un copain. J'adore les ânes. Je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux. C'est bon, hein, il va pas s'étouffer le coton de carbo, ça craint rien. Roule-le dans ton, dans ton truc, là. Voilà. Et après, tu vas faire prendre ton... ton nouveau, dire.
ça ne prend pas. Il ne prend pas Ouais. C'est pas là que c'est. Prière de pâte brûlée, je ne sais pas où c'est. C'est à l'intérieur en fait. Ouais, mais je l'ai étouffé. Non Vas-y. Tu souffles dedans comme une paille. Vas-y, vas-y, encore. Voilà. On va mettre les petits bouts, euh, les petits bouts de pain là. Oh, tu peux mettre le nid en entier. Hein, tu crois que ça ouais, va ouais, être ouais. Fait il... Non, non, il respire là avec le, avec le truc, il n'y a pas de problème. Hein. Je mets comme ça. Ça oui, oui. la sauvage. Ouais, ouais. Voilà, très bien. Hop, ça va le faire. L'autre et puis après les petites et puis en avant. Hein. On pose le carrément par-dessus. Hein. Tu crois Oui, oui, oui. Elle est vachement aérée comme structure. Donc... Voilà, donc pendant l'apéro, j'ai mis de l'eau à chauffer. Et euh, on va cuisiner aujourd'hui à la vapeur. Et voilà. On dirait que la casserole a été fait pour. Bon, ben voilà. A priori, on fait bien à la vapeur, c'est pas la fumée du feu, on voit bien la vapeur qui sort de la natte en bambou. A mon avis, on n'est pas loin d'être bon. Alors... Hmm. Là, c'est bon. On va se régaler. Et voilà, on va se régaler. Bon, hein, pour les pandas, euh, c'est normal d'avoir euh, de la nourriture euh, asiatique. Et puis en plus, j'ai même pensé aux baguettes, à la sauce soja aussi. Oh putain, ça va être trop bon. Mmh. Bon app tout le monde Allez, on finit tranquillement avec un petit café. Bon, l'avantage, c'est que quand on fait de la, de la cuisine à la vapeur, euh, l'eau pour le café est déjà chaude. Bon, voilà. Euh, Pandy bouquine. Et puis, ben, moi, j'en profite pour refaire le stock de bois en prévision des bivouacs à venir. Et puis en plus, euh, ça réchauffe. Oui, je sais. J'avais dit que je bosserais pas. Mais euh, finalement, euh, je terrasse un petit peu euh, le terrain. Et puis euh, c'est juste de la préparation. Je ferai que le terrassement aujourd'hui. Il faudra que je me rappelle d'éviter de faire du terrassement à chaque fois que la terre est gelée quand même. Mais euh, voilà, je prépare le terrain pour que ici, euh, je puisse euh, la prochaine fois faire une petite construction. Parce que de bah, toute façon, euh, on manque jamais d'idées pour construire des choses sur le camp. Donc euh, je prépare tranquillement. Voilà, toujours dans le but de s'occuper un petit peu, je me suis fait... Euh, 
un petit, euh, un petit marteau, enfin une petite euh, masse on va dire. Ça me permet de planter les piquets sans, sans, sans utiliser le, le dos de la hachette. Ou alors même de taper sur la hachette puisque bah forcément quand la hachette elle est bloquée dans une bûche et qu'on a besoin d'aller plus loin, euh, bah, un petit coup de masse par dessus ça peut être utile. Bon et bah voilà, la journée se termine. Euh, on est à peine passé au dessus de zéro euh, donc ça caillait un petit peu euh, au final on n'a pas filmé grand chose tout simplement parce qu'on a beaucoup beaucoup profité euh, on a bricolé par ci par là euh, on a pris un bon repas <coughs> pardon donc je disais on a pris un bon repas et, euh, et en tout cas on a profité à fond euh, voilà le, la journée euh, au top j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous dis à bientôt Ciao Ciao